ഹലലുയ ചെത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാവികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോഴും ഞങ്ങളെ മരണസമയത്തും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ഈശോ മിശിയായി സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ വെളിപാട് പതിനൊന്നാറ് ഒന്നുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ ഏ ഏറ്റുപറയണം തങ്ങളുടെ പ്രവചന ദിവസങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവചന ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ ആകാശമടയ്ക്കാനുള്ള അധികാരം അവർക്കുണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ പ്രവചന ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ ആകാശമടയ്ക്കാനുള്ള അധികാരം അവർക്കുണ്ട് ഇരുന്നോളുക സന്തോഷമാണോ അതെയോ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം നല്ലൊരു കൈയടി കർത്താവിന് കൊടുത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷം തന്ന കർത്താവിന് അല്ലേ ലുയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം രാവും പകലും അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നായിരുന്നു ആ വചനം ഏതാണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്കു വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ കരങ്ങൾ അടിച്ചു പാടിക്കെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്കു വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ അപ്പോ ആ വചനം രാവും പകലും ധ്യാനിച്ചോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നോ ഇത്ര പേർക്ക് ഉള്ളിൽ വന്നോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ അത്രയും പേരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നല്ലേ ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ചോദിക്കും നന്ദി പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലുയാ അപ്പൊ ദൈവം നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ വചനം വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രേരണ കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നലെ മുതൽ വായിച്ചു തുടങ്ങിയോ ഇന്ന് മുതലൊക്കെ ആ വായിച്ചോ എന്തോ ആ വായിച്ചോ ആ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വചനം വായിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വചനം ഇപ്പം നമ്മൾ വചനം ഏറ്റു പറയണം ഏറ്റു പറയുമ്പോഴാണ് വിടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചില വചനങ്ങൾ ഈ ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റു പറയിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ വേണ്ടേ കണ്ട നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വാസത്തോടെ വചനം ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ആ വചനത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചില മേഖലകൾ ഇപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം കടക്കെണ്ണി അങ്ങനെയുള്ള മക്കളെല്ലാം ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്ക് കട ഒന്ന് മാറിയാൽ കൊള്ളാം കർത്താവേ കൈ വെക്കാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ അന്തസ്വഭാവിച്ചിരിക്കരുത് ഈ കട അപ്പോൾ ഏ ഞാനും ഉണ്ട് എനിക്കും ഉണ്ട് കുറച്ച് ഇത്തിരി കട ഏ അപ്പോൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കടമൊന്നും ഓർത്ത് ഭാരമൊന്നും ആരും വിചാരിക്കണ്ട കടമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അതെല്ലാം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഭിമാനം ഒന്നും വിചാരിച്ചിരിക്കണ്ട മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇതാ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വചനമേറ്റ് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തി നമ്മളിൽ നിറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കടബാധ്യതകൾ ദാരിദ്ര്യം ഞെരുക്കം ദേശത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളുടെയും വിമോചനം നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ദേശത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിൽത്തോട്ടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശങ്കരമംഗലം ഈ പ്രദേശത്ത് ഒന്നും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ ഒരു കുടുംബവും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ദൈവം നമുക്ക് ഈ കൺവെൻഷൻ തരുന്നത് ആണോ ആണോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കൺവെൻഷന് നമുക്ക് ഈ ദേശത്ത് ദാരിദ്ര്യം മാറാൻ ദാരിദ്ര്യം മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടണം ജോലി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയോ പോരാ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം ആളുകൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അത് മദ്യപിച്ച് കളഞ്ഞാലോ ചീട്ട് കളിച്ച് കളഞ്ഞാലോ ലഹരി വസ്തുക്കൾക്ക് അതിലെ തെറ്റായ ജീവിത രീതിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലോ ദൂർത്തടിച്ചാലോ അപ്പോൾ അതൊന്നും അപ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാമ്പത്തികമായ സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ഈ ദേശത്ത് എല്ലാ മക്കളിലും കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇനി ഒരു മതത്തിനും വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ എല്ലാ ഒരു വീട്ടിലും ദൈവമേ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതാ ഒരു വചനം വര
നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും വന്ന് നിറയാൻ ഈ വചനം നമ്മളെ സഹായിക്കും ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ അപ്പൊ ഇത് വചനം ഇങ്ങനെയാണ് വചനം ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഫിലിപ്പി നാല് പത്തൊമ്പത് എന്നാലും ഏറ്റു പറയാൻ പോവാണ് ഫിലിപ്പി നാല് പത്തൊമ്പത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നു എന്റെ ദൈവം ഓ പോര പോര എന്റെ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു വഴി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകും എന്റെ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു വഴി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകും ഒന്നുകൂടെ ഏറ്റു പറഞ്ഞാലോ കടബാധ്യത കണ്ണടച്ച മക്കളെ കടബാധ്യതയുള്ള എല്ലാ മക്കളും ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ കടബാധ്യത മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ അന്ധകാര ശക്തികളും മാറിപ്പോവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വാസത്തോടെ ഉച്ചത്തിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊള്ളുക എൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു വഴി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകും എൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു വഴി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകും ഒന്നുകൂടെ എൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകും ഒന്നുകൂടെ എൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു വഴി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകും ആലെ ലിയ ആലെ ലിയ ആലെ ലിയ ആലെ ലിയ അപ്പൊ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ രോഗികളായ മക്കളെല്ലാം ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്ക ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗപീഠകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മക്കൾ ഇതാ നമ്മൾ ഒരു വചനമേറ്റ് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ രോഗപീഠകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ സമയത്ത് ഈ വചനം നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തും ഈ വചനത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി ഇതാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നിറയും ഒന്ന് കൈയാത്തിട്ടേ ഇനി എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചിട്ട് ഏറ്റു പറയണം അവിടുന്ന് വചനം കൊണ്ട് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുകയും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന് വചനം കൊണ്ട് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുകയും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തി യേശുവിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ലൂക്ക അഞ്ച് പതിനേഴാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വചനം ലൂക്ക അഞ്ച് പതിനേഴ് രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തി അവൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവ യേശുവിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഏറ്റു പറയാം രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തി യേശുവിലുണ്ടായിരുന്നു രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തി യേശുവിലുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആഭിചാരം മന്ത്രവാദം ശത്രുവിൻ്റെ ഉപദ്രവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അപവാദം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപവാദം പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിന് അപവാദം പറഞ്ഞ് കല്യാണം എല്ലാം മുടക്കുകയാണ് വചനം വേണ്ടേ മറ്റുള്ളവർ നശിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വചനവും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓർത്ത് ആഹ്ലാദിക്കുന്നതും വേണ്ട അങ്ങനെ ആരും നശിച്ചു പോകില്ല കാരണം ദൈവത്തിന് ആരും നശിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവം പോലും നശി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മറ്റുള്ളവർ നശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മറിച്ച് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക അരൂപി വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് അപവാദം തന്നെ പറയുകയാണ് അപ്പം അതിന് വരുന്ന കല്യാണം എല്ലാം മുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മേഖല ആ പൈശാചിക അരൂപി വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ വചനം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഏശയ്യ അൻപത്തിനാല് പതിനേഴ് ഏശയ്യ അൻപത്തിനാല് പതിനേഴ് അപ്പോൾ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് 
നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പൊ ശക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞേ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരായുധവും ഫലപ്രദമാവുകയില്ല ഉണ്ടോ അത് വളരെ അസന്ദിഗ്ധമായി കർത്താവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരായുധവും ഫലപ്രദമാവുകയില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റു പറയണം നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരായുധവും ഫലപ്രദമാവുകയില്ല നിനക്കെതിരെ വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്ന എല്ലാ നാവുകളെയും നീ ഖണ്ണിക്കും കർത്താവിന്റെ ദാസരുടെ പൈതൃകവും ദൈവത്തിന്റെ നീതി നടത്തിപ്പുമാണിത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഏറ്റു പറഞ്ഞാലോ ഒന്നുകൂടെ ഏറ്റു പറയാം നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരായുധവും ഫലപ്രദമാവുകയില്ല അമ്പത്തിനാല് പതിനേഴാണ് വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരായുധവും ഫലപ്രദമാവുകയില്ല നിനക്കെതിരെ വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്ന എല്ലാ നാവുകളെയും നീ ഖണ്ണിക്കും നിനക്കെതിരെ വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്ന എല്ലാ നാവുകളെയും നീ ഖണ്ണിക്കും ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേറ്റ് പറയാം അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുവോ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം അപ്പൊ വലിയ വിലപ്പെട്ടൊരു ആശയം കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക് വചനം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് വളരണം വചനം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പുരോഗതി ഐശ്വര്യം പ്രാപിക്കണം അപ്പൊ അത് ഇന്നലെ കിട്ടി ഇന്ന് ഇതാ അടുത്ത ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബൈബിളുള്ളവരെടുത്ത് വായിക്കണം റോമാലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനാറാം തിരുവചനം റോമാലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ തിരുവചനം റോമാലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ തിരുവചനം റോമർ ഒൻപത് പതിനാറ് ബൈബിളുള്ള ഒരു ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം ഞാനും വായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ഇന്നോട് വായിച്ചേ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ഇനി എൻ്റെ മക്കളെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ എല്ലാവരും കേട്ടോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ പറയുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമോ അധ്വാനമോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ദൈവമേ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കർത്താവെ എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണം കർത്താവെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറ്റണം കർത്താവെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഇരുന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ബൈബിൾ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വായിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം പറയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ അല്ല മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ നിങ്ങൾ അല്ല എന്ന് ഉറക്കെ പറയണം ബാക്കി ഞാൻ പറയും മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ അല്ല അങ്ങനെ പറയണം എനിക്ക് വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാവിലെ വലിയ ധ്യാനമായിരുന്നു എനിക്ക് വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതങ്ങ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വയ്യ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ വീണു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞോണം മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ റെഡിയാണല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ ഇതങ്ങ് ഉറക്കട്ടെ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ അല്ല അല്ല പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ദയാണ് അതിന് വേറൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് 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 എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ദൈവത്തിന്റെ ആ വാക്കാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ആ കൃപ ഒന്ന് കൈവരത്തി പറഞ്ഞ് കൃപ കൃപ ആ മലയാളം അറിയാത്തവർക്ക് ഗ്രേസ് മലയാളം അറിയാത്ത കുറെ അമ്മച്ചിമാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർക്കാണ് ഗ്രേസ് എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ 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 ഓക്കെ അപ്പൊ ആ വചന അവർക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കണം മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ ദൈവത്തിന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തി പറയേണ്ടത് ഒന്ന് അല്ല രണ്ട് 
കൃപയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് കൃപയാണെന്ന് പറയണം ഓക്കെ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾ ഉറക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിലും എന്ത് നമ്മെ സഹായിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മളെ സഹായിക്കണം അതാണ് ഒന്ന് കോരും ദോസ് പതിനഞ്ച് പത്ത് വേഗം വായിക്കുക ഒന്ന് കോരും ദോസ് പതിനഞ്ച് പത്ത് ഒന്ന് കോരും ദോസ് പതിനഞ്ച് പത്ത് ഒന്ന് കോരും ദോസ് പതിനഞ്ച് പത്ത് ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് ദൈവകൃപയാലാണ് ഞാൻ പറയും ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളാണ് കൃപയെന്ന് എവിടെ വന്നാലും അത് നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ദൈവകൃപയാലാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് എന്റെ മേൽ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞ കൃപ നിഷ്ഫലമായി പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മറ്റെല്ലാവരെയും കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു എന്നാൽ ഞാനല്ല എന്നിലുള്ള ദൈവകൃപയാണ് അധ്വാനിച്ചത് പോലീസ് രേഖ പറയാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ പോലീസ് രേഖ പറയാണ് ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് എന്റെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടാണ് ആണോ ഓ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ആണോ ആണോ എന്റെ പരിസ ചിട്ടയായ പരിശീലനം കൊണ്ടാണ് ആണോ ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് എന്റെ മേൽ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞ കൃപ നിഷ്ഫലമായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം മറ്റെല്ലാവരെയും കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു എന്നിട്ട് പോലീസ് രേഖ പറയാണ് യോ എങ്കിലും ഞാനല്ല എന്നിലുള്ള ദൈവ കൃപയാണ് അധ്വാനിച്ചത് അപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദൈവ കൃപ അധ്വാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദൈവകൃപ അധ്വാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ എന്നാലും ചോദിക്കേ ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് ദൈവകൃപയാലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരാൾ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കേ എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നവര് കൈയാത്തിര ഇത്രയും പേരുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്ന ഇവർക്ക് വിശുദ്ധുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു പരിശ്രമം കൊണ്ടാണോ അതോ ആ ദൈവകൃപ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അവർക്ക് ദൈവകൃപ കിട്ടാത്തത് അങ്ങനെ പറയാം അവർക്ക് ദൈവകൃപ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും നന്നായിട്ട് എന്ന് ജവമാല ചൊല്ലുന്ന ഒരു കൈവക്കേ കൈയാത്തിരുക ജവമാല ചൊല്ലാൻ പറ്റാത്തവര് ചൊല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ദൈവകൃപ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ദൈവകൃപ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ പോലീസ് രേഖ പറയാണ് ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് ദൈവകൃപയാലാണ് എന്റെ മേൽ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞ കൃപ നിഷ്ഫലമായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മറ്റെല്ലാവരെയും കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു എങ്കിലും ഞാനല്ല എന്നിലുള്ള ദൈവകൃപയാണ് അധ്വാനിച്ചത് ഞാനല്ല അധ്വാനിച്ചത് എന്നിലുള്ള ദൈവകൃപയാണ് അധ്വാനിച്ചത് എന്നിലുള്ള ദൈവകൃപയാണ് അധ്വാനിച്ചത് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് അത്ഭുതം തോന്നും കാരണം നമുക്ക് ശക്തിയില്ല പക്ഷെ ദൈവകൃപ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവകൃപ അധ്വാനിക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ സുൽത്താൻ ബത്തേരിക്ക് പോയി കാറിനാണ് പോയത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു മലയോര പ്രദേശത്ത് രാത്രി കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ രാത്രിയിൽ വണ്ടി വണ്ടിക്ക് പോവാണ് കാറിന് പോവാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി വയനാട് കണ്ണൂർ ചെന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോണായിരുന്നു പക്ഷെ തിരിഞ്ഞില്ല നേരെ പോയി കോഴിക്കോട് മാത്രമല്ല മച്ചി കാസർഗോഡ് എത്തി ഒരു അന്യായ പോക്കായി പോയി കാസർഗോഡ് എത്തി നേരം വരവരാ വിളിത്തപ്പോൾ എത്തേണ്ട സമയമായി പക്ഷെ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം നേരെ ചെന്ന് ഒരു കടയിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ ഭൂലോകത്തിൻ്റെ വേറൊരു അറ്റത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഉറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ച് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ ആറരയ്ക്ക് അവിടെ ചെല്ലും കണക്കൂട്ടനുസരിച്ച് ആറരയ്ക്ക് ചെന്നിട്ട് ഒൻപതരയ്ക്കേ ഉള്ളൂ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം എന്നിട്ട് പോകണം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറിൽ ഉറങ്ങാൻ കിട്ടിയേനെ പക്ഷെ അന്നേരമാണ് ഇടുത്തി പോലെ ഈ വാർത്ത അറിയുന്നത് ഇതാ കാസർഗോഡ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്തു ചെയ്യും പിന്നെ അവിടുന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു കാട്ടുവഴിയുണ്ട് കുണ്ടും കു
ആ ഒരു ഒമ്പതിലേക്ക് കഴിയുമ്പോൾ എത്തുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ ഹൃദയം എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ജീവൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടം അവിടെ ചെന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഭയങ്കര തലവേദനയാവും പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എൻ്റെ ഭാരം മുഴുവൻ ഇതാണ് ദൈവമേ എന്നാ ചെയ്യും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒട്ടും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി രാവിലെ മുതൽ ഈ ഒമ്പതരയ്ക്ക് കയറിയാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല തന്നെ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഇനി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞാൻ നിൽക്കുകയും ചെയ്യണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നു നേരെ ഓടി ചെന്നു പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചു കുളിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഇഡലി മേശപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു ഇഡലി അല്ലേ അതിനെന്തെങ്കിലും തോന്നിയാലോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതെടുത്ത് വിഴുങ്ങി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നേരെ ഇഡലിക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാലോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതെടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് ഓടുകയാണ് ചവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓടുന്നത് അങ്ങനെ ഓടി നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കയറി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് എൻ്റെ മുഴുവൻ ധാരണകളെയും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മണി വരെ നിന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തു ക്ലാസ് എടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു ഒരു വായ്ക്കോട്ട പോലും അങ്ങനെ പോലും വന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അധ്വാനിച്ചത് എൻ്റെ എൻ്റെ ശാരീരിക ശക്തി അനുസരിച്ച് ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം തലവേദനയാവും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ എന്താണ് അധ്വാനിച്ചത് ദൈവകൃപ ഇതാണ് പോലും ശ്രീയ പറയുന്നത് ഞാനല്ല അധ്വാനിച്ചത് എന്നിലുള്ള ദൈവകൃപയാണ് അധ്വാനിച്ചത് ഒന്ന് ചുതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവകൃപയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഭർത്താവാകണമെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഭാര്യയാകണമെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മകനാവണമെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സിസ്റ്റർ ആവണമെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഒരു അച്ഛനാവണമെങ്കിൽ നമ്മിൽ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം ദൈവകൃപ പ്രവർത്തിക്കണം ഇത്ര മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ദൈവകൃപ പ്രവർത്തിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ലോകം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ലോകത്തിൻ്റെ ലോ എന്താ പറയുന്നത് പ ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരി ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം ലോകപ്രകാരമുള്ള ഉപദേശം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഭർത്താവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ രാത്രി ആ സമയത്താണ് ഒരു രണ്ട് മണിയായി ഞാൻ നോർമലി അറിയേണ്ടതല്ല അന്ന് എന്തോ ഉറക്കമില്ലാതെ കിടന്ന് അറിഞ്ഞാണ് ഈ ഫോൺ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് അടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ അസമയത്ത് വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതിന് ക്ഷമിക്കണം ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും രാത്രിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനെ വിളിച്ച് ചെല്ലപ്പെടുത്തിയത് അച്ഛൻ എനിക്ക് വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ ഒരു രണ്ട് വാക്ക് ഒരു രണ്ട് വചനം പറ എന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും എനിക്ക് ഈ സാഹചര്യം അറിയാം ഈ സഹോദരിയുടെ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന് കുറ്റമല്ല അത് രോഗമാണ് സംശയ രോഗമാണ് ഈ പ്രദേശത്തും അങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന് വലിയ ഭർത്താവിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരിക്കാവാം തിരിച്ചാവാം കേട്ടോ ഏ സംശയ രോഗമാണ് അല്ലേ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നടന്ന് ഭർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോയി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്താണ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചി ഒരു സാരി നനച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ചേച്ചി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ട് ചന്തയിൽ പോവാണ് മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചി ഉണക്കാനിട്ടിരുന്ന സാരി ഇങ്ങനെ കാറ്റത്തിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് വരുന്നത് മാത്രമേ ആരായിരുന്നു അത് ആരായിരുന്നു അത് എന്താണത് ഒരു സാരിയാണത് ആളില്ല എന്താണത് സാരിയാണത് ഇതാണ് സംശയ രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിങ്ങനെ അങ്ങ് തോന്നു കാണും അവിടെ ആരോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരോ ഉണ്ട് അവർ ഓടിയപ്പോൾ അവരുടെ സാരി കണ്ടതാണ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചി ഉണങ്ങാനിട്ടാണ് സാരി ചേച്ചി എന്നിട്ട് അടുക്കളെ പാചകം ചെയ്യാൻ ചേച്ചി ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ വീട്ടിൽ അവിടെ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മനുഷ്യൻ സന്ധ്യയാവുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയും കുറ്റം പറയാം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം പാവമാണ് അദ്ദേഹത്തെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിപ്പോൾ അസുഖമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു അഞ്ചു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു വെപ്രാളം വരികയാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹം വിദേശത്താണ് ഭാര്യ നാട്ടിലാണ് അഞ്ചു മണിയെ കഴിയുമ്പോൾ ഓഹോ ഇവള് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വേറെ അവലൊരു വീട്ടിൽ വന്ന് കാണുമോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം തന്നെ കൊണ്ടാവരുതെന്ന് പറയുന്നവരെ ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ഭർത്താവ് പേടിയാണ് അപ്പം ശരി എല്ലാ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും സംശയ രോഗികളായ ജീവിത പങ്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങ നിങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന ഭയമാണ് ഈ സംശയ രോഗത്തിൻ്റെ ആധാരം അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സംശയ രോഗം നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കരുണയോടെ നമ്മൾ അവരെ കാണണം എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അസുഖമാണ് അവർ തന്നെ ആലോചിച്ചിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതല്ല ഇത് അങ്ങ് അകത്തു നിന്ന് തന്നെ കയറി വരുന്നതാണ് അപ്പം അഞ്ചു മണി അഞ്ചരയ്ക്ക് ആകുമ്പോഴേ ചേട്ടനും വെപ്രാണം തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഭാര്യയെ ഫോൺ വിളിക്കും ഈ സഹോദരി ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഫോൺ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ സംസാരിക്കും എപ്പോഴും ഫോണിൽ സംസാരിക്കുക അല്ലെ പിന്നെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ റബ്ബർ മാൻ്റെ ചൂടെ കെട്ടി വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യേണ്ട വീട്ടിൽ അപ്പം ഈ ചേച്ചി പറയും ഇത് തിരക്കാണ് പിന്നെ ചേട്ടാ പിന്നെ വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്താൽ വീണ്ടും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കും അവിടെ എന്താ ഒരു അനക്കം കെട്ടത് അവിടെ ആരോ വന്ന പോലെ തോന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ അവസാനം സഖിയിട്ട് ഈ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇന്ന് വെച്ചിട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പം എന്നാ ചെയ്യുന്നറിയാമോ അപ്പോൾ നേരെ മകളെ വിളിക്കും മകൾ അവസാനം ദേഷ്യം വന്നിട്ട് മകൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പനെ അമ്മയും വിളിക്കും പിന്നെ അയൽക്കാരെ വിളിക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ട് ഈ സഹോദരി പൊറുതി മുട്ടി ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ പിറ്റേ ദിവസം ജോലിക്കൊക്കെ പോകണ്ടേ എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരെ കുറ്റം പറയാൻ അതിനകത്ത് ഈ ചേട്ടനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും ചേട്ടൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ചെവി ചെവിക്ക് കേൾവി കേൾവിക്കുറവ് ചെവിക്ക് വേദന ചെവിയിൽ പഴുപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ രോഗമുള്ള മക്കളാരെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് കൈവർത്തിക്ക് ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹാലെ ലുയാ ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഈ നിമിഷം കർത്താവെ മക്കളുടെ രോഗപീഠ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറുന്നതിന് അങ്ങേ സ്തുതിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു ഹാലെ ലുയ ആമേൻ ഉറക്കെ ഹാലെ ലുയ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ട് രാത്രിയിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ ചേച്ചി കരയുകയാണ് കരഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നെ ഞാൻ ചേച്ചി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഫോണിൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് വെച്ചു ആ ചേച്ചി സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് തുടങ്ങി എൻ്റെ ഉറക്കം പോയി ഞാൻ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഓർക്കണം ദൈവം എന്തൊരു ഗതികേടാണിത് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ശുശ്രൂഷ നടത്തുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ ഈ ചേച്ചി ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ അതിശക്തമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തി ഈ പ്രശ്നം ഈ ചേട്ടൻ മനസ്സാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചി ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു എന്തായി അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്താവാൻ ഇപ്പോഴും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഈ സഹോദരി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛാ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന സമ്മാനമാണിത് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോഴും അച്ഛനെ ഞാൻ വിളിച്ചത് പക്ഷേ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നയല്ലേ അച്ഛാ പാവം അച്ഛാ ഞാൻ നോക്കണ്ടേ അച്ഛാ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് സ്വഭാവമൊക്കെ അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ സ്ത്രീയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്താണ് ദൈവ കൃപ ഓ നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടി ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ ദൈവ കൃപ ഓ ഭയങ്കരാണല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടി ദൈവ കൃപ അല്ലെങ്കി
യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ യോഹന്നാൻ ഒന്ന് പതിനാറും പതിനേഴും വായിച്ചേ അവന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് നാം എല്ലാവരും കൃപയ്ക്കു മേൽ കൃപ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ നിയമം മോശ വഴി നൽകപ്പെട്ടു കൃപയും സത്യവുമാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഈ കൃപ ആരിലൂടെ ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വചന ആവർത്തിക്കണം നിയമം മോശ വഴി നൽകപ്പെട്ടു പറഞ്ഞേ കൃപയും സത്യവുമാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഉണ്ടായി കൃപയും സത്യവും ആരിലൂടെ ഉണ്ടായി യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഉണ്ടായി ഒന്ന് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലരുയാ അപ്പൊ ഇത്രയും പിടികിട്ട് യേശുവിലൂടാണ് ഈ കൃപ വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ഈ കൃപ നമുക്ക് വാരി വിതറിയത് യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിലൂടെയും കുരിശു മരണത്തിലൂടെയും ഉത്ഥാനത്തിലൂടെയുമാണ് ഈ ദൈവകൃപ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ശരീരമായ സഭയിലൂടെയാണ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൂതാശകളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവകൃപ വേണോ പറ വേണോ അതിനുള്ള കുറുക്ക് വഴിയാണ് കൂതാശകൾ മാമോദിസ സ്ഥൈര്യലേപനം വിശുദ്ധ കുംഭസാരം വിശുദ്ധ കുർബാന രോഗിയിലേപനം തിരുപ്പട്ടം വിവാഹം കൂടെ കൂടെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂതാശകൾ കുംഭസാരം കുർബാന തീർന്നോ രോഗിയിലേപനം അതും കൂടെ കൂടെ സ്വീകരിക്കാം ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം സ്വീകരിക്കാം തട്ടിപ്പോന്ന് വിചാരിച്ച ആളുകളൊന്നും സ്വീകരിക്കാറില്ല ഞാൻ ഒരു ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ചട്ടന് രോ രോഗം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രോഗിയിലേവനം തട്ടി കൊല്ലാം വിളിച്ച പോലാണ് ചോ ഓടുന്നത് രോഗിയിലേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രോഗിയിലേവനം കൊടുത്ത ആൾ സൗഖ്യപ്പെടും അല്ലേ അതാണ് രോഗിയിലേവനം മറ്റേത് ഈ പിന്നെ ചില ആളുകൾ പറയുന്ന ഒടുക്കത്തെ ഓപ്പുരുഷ്മ എന്നാണ് ഒടുക്കത്തെ ഓപ്പുരുഷ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ട് അവൻ്റെ ഒടുക്കത്തെ ഓപ്പുരുഷ്മയാണ് അതോടെ തീരുകയാണ് പിന്നെ ചിലർ പറയും അന്ത്യകൂതാശ ഇത് അന്ത്യകൂതാശയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അന്ത്യകൂതാശയൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഇതെന്താണ് രോഗിയിലേപനം ഒടുക്കത്തെ ഓപ്പുരുഷ്മ ഇതിൽ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചെന്ന് അമ്മച്ചി ഒടുക്കത്തെ ഓപ്പുരുഷ്മ അങ്ങനൊന്നും പറയും മറിച്ച് എന്താ പറയേണ്ടത് രോഗി ലേപനം അപ്പൊ രോഗികളെ തൈലം പൂശി സുഖപ്പെടുത്തണം യാക്കു യാക്കൂബ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും രോഗിയാണെങ്കിൽ അവൻ സഭയിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വിളിക്കട്ടെ അവ അവൻ വന്ന് തൈലം പൂശി രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ വിശ്വാസത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന അല്ലാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സഭയിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വിളിക്കട്ടെ അവർ വന്ന് തൈലം പൂശട്ടെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ രോഗി അപ്പൊ തന്നെ തട്ടിപ്പോകും അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കും മറിച്ച് അത് തൈലം പൂശി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രോഗി അപ്പൊ തന്നെ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കും അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹാലേ രുയാ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ കൃപ ആരിലൂടെയാണ് കടന്നു വന്നത് യേശുവിലൂടെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ കൃപ കിട്ടുന്നത് കൂതാശകളിലൂടെയാണ് കുംഭസാരം വിശുദ്ധ കുർബാന ഈ കൂതാശകളിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റി പറ്റുന്ന കൂതാശകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കുംഭസാരം കുർബാന കുംഭസാരം കുർബാന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കൺവെൻഷൻ തീരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെക്കപ്പെടണം എനിക്ക് കൃപ വേണം വേണോ കൃപ വേണമെങ്കിൽ കൂടെ കൂടെ കുംഭസാരിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടെ 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 വിസ്തുർവാന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കുംഭസാരിക്കുക വിസ്തുർവാന സ്വീകരിക്കുക കുംഭസാരിക്കുക വിസ്തുർവാന സ്വീകരിക്കുക വിസ്തുർവാന സ്വീകരിക്കുക വിസ്തുർവാന സ്വീകരിക്കുക അങ്ങനല്ല കുംഭസാരിക്കുക വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് കുംഭസാരിച്ച് നിങ്ങൾ ആത്മീയ ജീവിതം മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ദൈവകൃപ നിങ്ങളിൽ ശക്തമായി നിറയും ഒന്ന് ചുതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ ആരാധന ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ നല്ല ഈ ദേശം മുഴുവനിലും ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കോട്ടയത്തായിരുന്നു കോട്ടയത്ത് കോതനല്ലൂർ പകൽ അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അതേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ജന്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോവിൽ തോട്ടത്ത് പോയി നോക്കൂ അവിടെ മാന്യന്മാരായ അനേക ആളുകളുണ്ട് ആരാണ് മാന്യന്മാർ ആരാണ് മാന്യന്മാർ ദൈവവചനം താല്പര്യത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങ
വിശുദ്ധതി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവ മനസ്സറിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവകൃപ സമൃദ്ധമായി നിറയാൻ പോവാണ് സമൃദ്ധമായിട്ട് വേഗം ഒന്ന് എഴുതട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾ പള്ളി വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പള്ളി വരാത്തത് അവൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണോ അവൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണോ മറിച്ച് അവൻ എന്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചി അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പറ്റും അവന് ദൈവകൃപയില്ല അപ്പൊ അവന് ദൈവകൃപ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവനിൽ ദൈവകൃപ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നിരുന്നേ അത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇത് എക്സസൈസ് ആണ് ഒന്നിരുന്നേ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാം അന്നേരം ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ദാണ്ടട ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഏ അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ എപ്പോഴും കള്ളു കുടിച്ച് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കള്ളു കുടിച്ച് നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന് എന്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ദൈവകൃപ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദൈവകൃപ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദൈവകൃപ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യണം അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലോ ഓ നടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ നാണം കേട്ടവൻ പള്ളി വരാതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നാലോ പിന്നെന്താ പറയണ്ടേ അതായത് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി പള്ളി വരുന്നില്ല മാതാപിതാക്കളെ തറുതല പറഞ്ഞ് നീ എൻ്റെ പാട്ടിന് ഓടി എന്നാണ് അമ്മയോട് പറയുന്നത് അപ്പനോട് പറയുന്നത് പോയി പണി നോക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ പങ്കായം കൊണ്ട് അവിടെ തലക്കടിക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കണ്ടേ അല്ല പിന്നെന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത് ആ കൊച്ചിന് ദൈവകൃപ ഇല്ല ഇപ്പം അതേ ഇവിടെ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നു കൺവെൻഷന് വരാതെ ഒരു ചേട്ടൻ റോഡിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ അല്ലെ കളി ഷാപ്പിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ അതാണ്ട ഇവനൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നാണമില്ലേ കൺവെൻഷന് വരാതെ അങ്ങനെ പറയാതെ എന്താ അവൻ എന്തില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ദൈവകൃപ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ അവിടെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കേ നിങ്ങൾക്ക് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച നിങ്ങൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ദൈവകൃപ വന്നു അതിന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ അയ്യോ എനിക്ക് കൃപ തായോ കൃപ തായോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞോ പിന്നെ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടി മൂത്രം ഒഴിച്ചു തന്നു എൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടിച്ചാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് അതിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ എന്തിനെ എടുത്ത് മാമോദീസ തൊട്ടിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം കൂരി ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് മൂത്രം ഒഴിച്ചു തന്നു ഒരു ഉപകാരം ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഉപദ്രവ പിന്നെ കീറി കാറി നാശമാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ മാമോദിസയ്ക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ എങ്ങനെ തൈലമൊക്കെ പൂജി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ എന്നാ കാറി ചെയ്ത് അല്ല ഇതിന് മാത്രം സൗണ്ട് ഈ ഇത്രയും ചെറിയ സാധനത്തിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഒന്നമ്മച്ചി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മേൽ ദൈവകൃപ വന്നു നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചോ മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് ഈ ഇള്ള കൊച്ചു വിശ്വസിച്ചോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അത് അത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കാറി എന്നെ വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കൊച്ചിനെ എടുത്ത് ആൾത്താരെ കൊണ്ടുപോകും മാമോദിസ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ആൾത്താരെ കൊണ്ട് സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കരയുന്നത് അങ്ങനെ കിടന്ന് ഈ കൃപ വെറുതെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞ് ആ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് കൃപ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ കുഞ്ഞ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല അല്ലേ വിശ്വസിച്ചും ഇല്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞിന് കൃപ കിട്ടി കൃപ കിട്ടി അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാതെ കൃപ കിട്ടി വിശ്വസിച്ചില്ലേ ഈ കുഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചില്ല ആ മാതാപിതാക്കന്മാരും വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വരട്ട് ഇതിലെത്ര മാതാപിതാക്കന്മാരാണ് ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചത് അതിങ്ങനെ മാമോദീസ ആ മാമോദീസ അങ്ങനെ വന്നതാണ് അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ എന്തോ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് സത്യം പറ ഞാൻ പറയും സത്യമല്ലേ കാര്യമായിട്ടൊന്നും വിശ്വസി ഇതിവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിലെന്താ അതൊന്നും ആരും അറിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടും ഇല്ല വിശ്വസിച്ചിട്ടും ഇല്ല സത്യമല്ലേ സത്യമല്ലേ സത്യമാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവരും അപ്പൊ മാമോദീസ വാലിഡല്ലേ വാലിഡാണ് അവരും മാതാപിതാക്കളും കാര്യമായിട്ടൊന്നും വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് തലതൊട്ടപ്പൻ ഏ കുമ്പാരി എന്താണ്
ഈ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി മതി മതി അത് കഴിഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞ് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ കൃപ കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി സത്യത്തിൽ ആരാണ് വിശ്വസിച്ചത് ആ അതാണ് നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ അതായത് സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് പോകുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവെ അങ്ങ് അപ്പസ്തോലന്മാരോട് അരുളി ചെയ്തല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല മറിച്ച് അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൻ പാർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കൽപ്പിച്ച അങ്ങനെ കണ്ടാണ് സമാധാനം ഐക്യവും കൽപ്പിച്ചരളിയാലും ആണോ കറക്റ്റ് ആണോ ഒന്നൊന്ന് കേടിച്ച് അതായത് അതായത് കർത്താവ് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആണ്ടിലല്ല ഈ ജന്മത്തിൽ സമാധാനം കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പ്രത്യുത അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ വാർത്ത് കേട്ടോ അത് ലത്തീൻ കുർബാന ക്രമത്തിൽ വളരെ കൃത്യമാണ് അങ്ങയുടെ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൻ പാർത്ത് അപ്പൊ ഈ മാമോദീസ സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ കൃപയൊഴുകിയത് സഭ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത്രയും മനസ്സിലായോ അത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരു പെന്തക്കൂസ്ത് സഹോദരൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി വിശ്വസിക്കണ്ടേ ഒരു പെന്തക്കൂസ്ത് സഹോദരൻ വന്നിട്ട് ചോദി അവനെ കല്ലെടുത്തെറിയാനൊന്നും പോണ്ട മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു പെന്തക്കൂസ് സഹോദരൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ഈ കുഞ്ഞു വിശ്വസിക്കണ്ടേ നിങ്ങളെന്താണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് മാമോദിസ കൊടുക്കുന്നത് അവർ വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് സഭ വിശ്വസിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് സഭയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മറ്റൊരാൾ വിശ്വസിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ വേറൊരാളുടെ മേൽ ദൈവകൃപ വന്നതായി ബൈബിളിലുണ്ടോ എവിടെയാണുള്ളത് നാല് പേർ ചേർന്ന് ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു തളർവാദ രോഗിയുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടല്ല കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് യേശു തളർവാദ രോഗിയോട് പറഞ്ഞു മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും അപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരാളുടെ മേൽ ദൈവകൃപ വന്നു കണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ദേശത്ത് അനേകർക്ക് കൃപയില്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് കൃപയുണ്ട് കൃപയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അവരെന്തായാലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകണില്ല ആര് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകണം വേഗം എഴുന്നേറ്റ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകണം ഈ ദേശത്തുള്ള അനേകായിരം മക്കളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയൊഴുകാൻ ഇതാ ഈ ദേശം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ആലയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ദേശത്തുള്ള അനേകായിരങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയൊഴുകാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നാല് ചോദിക്കുക നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് രണ്ട് വചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ മഴ പോയ പോക്ക് കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കുമോ അത് പറഞ്ഞു നടക്കുമോ നിങ്ങൾ ഞാനല്ലല്ലോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിങ്ങളാണ് ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് അതുപോലെ ചെയ്തു തന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഈ ദേശത്തുള്ള അതായത് ഈ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഇതാ പ്രവചനം ഈ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളുക ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരിക്കലും മാനസാന്തരം വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളിയ ജീവിതങ്ങൾ ഈ പള്ളിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വന്ന് നിൽക്കും നിൽക്കും ഇത് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വചനം വിശ്വസിച്ചു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കൃപയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി അവർക്ക് കൃപ കിട്ടും ഈ തത്വം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ കോവിൽ തോട്ടത്തെ ഇതാ രണ്ടായിരം മൂവായിരം പേര് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇതാ ഞങ്ങൾ ഈ ദേശത്ത് അനേകായിരം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വിശ്വാസമില്ല വേണ്ട അവർക്ക് വിശ്വാസം വേണ്ട അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വേണ്ട ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ രാത്രിയിൽ അവരുടെ മേൽ അവരുടെ മേൽ ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ മേൽ അവരുടെ മേലുള്ള അന്ധകാരത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ഇറങ്ങി വരും നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുക നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മാറ്റം വരും നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഈ ദേശത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെയും കുടുംബത്തെ സമാധാനം വരണ്ടേ അവരുടെയ
എൻ്റെ കർത്താവ് നിങ്ങൾ നാലു ചോദിക്കുക ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കഞ്ചാവടിച്ച് വെളിവില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു മകനെ ഓർത്തൻ അമ്മ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മേ ആ കഞ്ചാവടിച്ച് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ആ മകന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചത് ആണോ ആണ് അപ്പൊ അവനെ നമുക്ക് എഴുതി തള്ളാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അവനെ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഈ രാത്രി അമ്മയെ തല്ലിയവനും അപ്പനെ തല്ലിയവനും അപ്പനെ അമ്മയും കൊല്ലാൻ ആലോചിച്ചവനും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അവന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് യേശു മരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മേലെല്ലാം കൃപ ഇറങ്ങി വരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളിങ്ങനെ കരങ്ങൾ എന്ന് ഉയർത്താൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ കോവിൽ തോട്ടത്തിന്റെ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഒഴുകി ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് സാത്താൻ നിശ്ചയമായും നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങളെ നാശത്തിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് പൊക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ആരെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അതായത് നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കുഴിയിൽ മുങ്ങി താഴ് താഴെ ഒരു വിരൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്നേരമാണ് നിങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് അയാളെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ് പൊക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഒന്നും നോക്കരുത് അന്നേരം നിങ്ങൾ ഫോൺ വന്നാൽ എടുക്കുവോ എടുക്കില്ല അന്നേരം നിങ്ങൾ ആരാണ് മെസ്സേജ് വെച്ചാൽ നോക്കുവോ നോക്കില്ല അപ്പൊ ഇത് അതുപോലെ ഒരു പരിശ്രമമാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നശിച്ച് അങ്ങ് അറ്റം പോയിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വിശ്വാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ പൊക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അല്ലേ ലുയാ അപ്പൊ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കണ്ണടച്ച് ഇനി നിങ്ങളോട് ആരും പ്രാർത്ഥന ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന നിർത്താൻ പറയുന്നത് വരെ പ്രാർത്ഥന നിർത്തരുത് അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കുക വിശ്വാസത്തോടെ ഹാലലുയ 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 ഈ ആലയം ഉണരട്ടെ ഈ ദേശം ഉണരട്ടെ കൊല്ലം ജില്ല ഉണരട്ടെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ ഉണരട്ടെ കേരള സമൂഹം ഉണരട്ടെ ഈ ദേശത്തുള്ള നാനാജാതി മതസ്ഥർ ഉണരട്ടെ കൃപ അവരുടെ മേലെല്ലാം ഒഴുകട്ടെ കേരള സഭ ഉണരട്ടെ ലത്തീൻ സഭ ഉണരട്ടെ കൊല്ലം രൂപത ഉണരട്ടെ തിരുവനന്തപുരം രൂപത ഉണരട്ടെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഉണരട്ടെ ദൈവശക്തിയിൽ ഉണരട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ ഉച്ചത്തിൽ 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 ഹാലലുയ ഹാലലുയ അതിനെ തുറന്ന് അതിനെ തുറന്ന് അതിനെ തുറന്ന് അതിനെ തുറന്ന് അതിനെ തുറന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ശുദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക ഉച്ചത്തിൽ എല്ലാം മറന്ന് എല്ലാം മറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക എല്ലാം മറന്ന് ഈ ദേശം ഉണരട്ടെ ദേശത്ത് ദൈവ മക്കൾ ഉണരട്ടെ മദ്യപാനത്തിന്റെ കെട്ടഴിയട്ടെ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ കെട്ടഴിയട്ടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ കെട്ടഴിയട്ടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനം വരട്ടെ നല്ല ഭവനങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ജോലി മേഖലകൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ ദാരിദ്ര്യം മാറട്ടെ ഉച്ചത്തി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാം മറന്ന് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ശക്തി ഒഴുകി ഇറങ്ങട്ടെ ലാസറിന്റെ കുഴിപാടത്തിൽ വന്ന് നിന്ന് നാല് നാളായി മരിച്ചഴുകിയവനെ പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചുണർത്തിയ ദൈവ ശബ്ദമേ ലാസറേ പുറത്തു വരിക ലാസറേ പുറത്തു വരിക ലാസറേ പുറത്തു വരിക ദേശത്തിന്റെ സകല ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ വിശ്വാസം വെളിപ്പെടട്ടെ കൃപ വെളിപ്പെടട്ടെ അഭിഷേകം വെളിപ്പെടട്ടെ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടട്ടെ ഉച്ചത്തെ വിളിക്കുന്ന ഈശോ ദാരിദ്ര്യത്തിലും കടക്കണിയിലും കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ അപ്പോ നിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരട്ടെ ജീവിതങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ അപ്പന്റെ മദ്യപാലം ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ കണ്ടു മടുത്തിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ മദ്യപിക്കാത്ത രപ്പനെ കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാവട്ടെ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും വഴക്കടിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ വളരെ വരുന്ന മക്കൾക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന അപ്പനമ്മമാരെ കണ്ടു വളരാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാവട്ടെ മുഖത്തെ മദ്യപിച്ച് കയറി വരുന്ന മകനെ ഓർത്ത് ചങ്കത്തടിച്ച് കരയുന്ന അമ്മയ്ക്ക് മുട്ടുകുത്തി പ്ര 
പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മകനെ കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാവട്ടെ മക്കളില്ലാതെ സന്താന ഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കട്ടെ വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾ മാറട്ടെ കടക്കണികൾ മാറട്ടെ ഉച്ചത്ത് വിളിക്കുന്നു ഈശോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവകൃപയിലാണ് അപ്പൊ ദൈവകൃപ അനേകരിലേക്ക് നിറയാൻ ഈ ദേശത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആരാധിക്കുക എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന്റെ കൃപ ദേശത്ത് നിറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ യുവതിവാക്കന്മാർ ദേശം എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സു നൊന്ത് ആ വിഷയം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ വിഷയം ചിന്തിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ വന്നു ഞാൻ ഇനി വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തും അതുകൊണ്ട് വചനം ശ്രദ്ധയോടെ സ്വീകരിക്കണം നമ്മൾ ആരാണ് മന്യന്മാരാണ് ആരാണ് ആ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വചന ഇതാണ് എടുത്തുള്ളുക ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം എല്ലാ മക്കളും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഭയം ഭീതി ഭാരം എല്ലാം മാറാൻ പോവാണ് 
ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു ആ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഹൃദയം തുറന്ന് കേൾക്കണം എങ്കിലേ വചനം നിങ്ങളിൽ ഇടപെടൂ നന്നായിട്ട് വേറെല്ലാം വിട് വേറെല്ലാം വിട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കും ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു എന്നെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നാണോ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടന്ന കാര്യമാണോ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ എന്നെ രക്ഷിച്ചു ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു ലളിതമായ ഭാഷ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശാപത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിച്ചു ഈ ശാപം എന്താണ് അതറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് ശാപം പറഞ്ഞുതരാം ഏ ഒരു സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയാണ് ശാപമൊന്നും നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും ഈ ശാപം എന്താന്ന് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അറിയാൻ വേണ്ടി നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തേഴ് എടുക്കാം നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തിയേഴ് പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ തലക്കെട്ട് പന്ത്രണ്ട് ശാപങ്ങൾ എന്നാണ് യോ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് ശാപങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ ശാപം എന്താ നിങ്ങൾ ആരും വായിക്കണ്ട ഇതൊന്ന് വായിക്കണ്ട വായിക്കേണ്ട ഇതൊന്നും ശാപമൊന്നും നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ഞാൻ വായിച്ചോളാം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വായിക്കാം അന്ന് തന്നെ മോശ ജനത്തോട് കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ജോർദാൻ കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാനായി ഷിമോൻ ലവി യൂത ഇസാക്ക ജോസഫ് ബെഞ്ചമിൻ എന്നിവർ ഗരിസീം പർവ്വതത്തിലും ശപിക്കാനായി റൂബൻ ഗാദ ഷീർ സബലൂൺ ദാൻ നഫ്താലി എന്നിവർ ഏബാൽ പർവ്വതത്തിലും നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ലേവ്യർ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയണം കേൾക്കുക കർത്താവിന് നിന്ദ്യമായ ശില്പവേല കുത്തിയോ വാർത്തോ ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹം രഹസ്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ശാപം അപ്പനെയോ അമ്മയോ നിന്ദിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ അപ്പനെയോ അമ്മയോ നിന്ദിക്കുന്നവൻ നിങ്ങൾ പറയണ്ട അപ്പനെയോ അമ്മയോ നിന്ദിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ അയൽക്കാരൻ്റെ അതിർത്തിക്കല്ല് മാറ്റുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ കുരുടനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ പരദേശിക്കും അനാഥനും വിധവയ്ക്കും നീതി നിഷേധിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ പിതാവിൻ്റെ ഭാര്യയോടുകൂടെ ശയിച്ചവളെ അപമാനിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ മൃഗവുമായി ഇണചേരുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും മാതാവിൻ്റെയും മകളായ തൻ്റെ സഹോദരിയോടുത്ത് ശയിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ അമ്മായി അമ്മയോടുകൂടെ ശയിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ അയൽക്കാരനെ രഹസ്യമായി വധിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ നിർദോഷനെ കൊല്ലാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ ഈ നിയമം പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കാത്തവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ പന്ത്രണ്ട് ശാപങ്ങൾ കേൾക്കുക കേൾക്കുക പന്ത്രണ്ട് ശാപങ്ങൾ നമുക്ക് വിഷയം നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ഇത് പക്ഷേ ശാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുത്തൻ അപ്പനെ അമ്മയെ നിന്നിച്ചാൽ അവൻ്റെ മേൽ എന്തുണ്ട് ശാപം അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബലഹീനരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാപികളായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതോ ഇതുപോലെയുള്ളതോ ആയ പല തെറ്റുകളും മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും നമ്മുടെ പൂർവികരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്കൊരു ശാപവും ഉണ്ടാകാം ഞാൻ ലോകപ്രകാരം പറയുകയാണ് സുശേഷമായിട്ടില്ല സുശേഷമായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്ത് ഏത് മനുഷ്യനെ എടുത്താലും അവൻ്റെ മേൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള ശാപം ഉണ്ടാവാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ലോകത്ത് ഏത് മനുഷ്യനെ എടുത്താലും ആ മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ നിയമപ്രകാരം ഈ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ശാപമാണത് ഈ നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ എന്താണ് ശാപം നമ്മൾ എന്താണ് വായിച്ചത് ഇനി ഇത് മറന്നേക്കുക ഇത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല ഇനി നമ്മൾ വായിച്ചത് എന്താണ് ഗലാത്തിയ മൂന്ന് പതിമൂന്ന് അതെന്താണ് ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ 
രക്ഷിക്കും എന്നാണോ രക്ഷിച്ചു രക്ഷിച്ചു ഈ രക്ഷ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി അനുഭവിച്ചത് സഭയിലെ ഒരു കൂതാശയിലൂടെയാണ് ഏതാണ് ആ കൂതാശ മാമോദീസ മാമോദീസ അങ്ങനെ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം നിയമം തെറ്റിച്ചതിൻ്റെ ശാപം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയോ നിങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെയോ കുടുംബത്തിലോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ശാപത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്നല്ല രക്ഷിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള എല്ലാ ശാപത്തിൽ നിന്നും ദൈവം നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അനുദവിക്കുകയും ആ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അനുദവിക്കുകയും ആ തെറ്റ് ഏറ്റുപറയാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റുപറയാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മേലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശ മരണത്തിലൂടെ ശാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം അവരെയും രക്ഷിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ നിന്ദിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിന്ദിക്കേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മനസ്താപം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ കുമ്പസാര കൂട്ടിലേക്ക് ചെന്നു നിങ്ങൾ കണ്ണുനേരോട് ആ പാവ് ഏറ്റു പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ശാപം വിട്ടു മാറി എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയും ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു അനാഫറയിൽ ലത്തീൻ സഭയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്തോത്ര യാഗ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവിടുന്ന് പാപത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു അങ്ങനെ വാക്കങ്ങൾ കാണണോ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് പറയുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അത് ഉന്മൂലനം ചെയ്തു വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കുമ്പസാരിച്ച് വിസ്തുർബാന നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുമ്പസാരിച്ച് കുർബാന നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ആ പാപത്തിൻ്റെ അനന്തരബലങ്ങളും ശിക്ഷകളും ശാപങ്ങളും കർത്താവ് ഉന്മൂലനം ചെയ്തു ക്യാൻസല് ചെയ്തു എടുത്തു മാറ്റി ഇതാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മെ പ്രതി ക്രിസ്തു ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ടത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ നിയമത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു രക്ഷിച്ചു കാരണം മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെടുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെട്ടു മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെടുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ വചനമുണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആരും തന്നെ ഇടം വല്ലാം തിരിയരുത് ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഒന്നും നോക്കരുത് ഇവിടെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായാലും സുനാമി വന്നാലും നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കാതെ പോകരുത് മനസ്സിലായോ കേട്ടേ പറ്റൂ എന്തിനാണ് ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നത് മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെട്ടത് അബ്രാഹത്തിന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം അബ്രാഹത്തിന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം യേശു ക്രിസ്തു വഴി വിജാതിയരിലേക്കും വ്യാപിക്കേണ്ടതിനാണ് അത്ര മതി ഇപ്പം അബ്രാഹത്തിന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം അബ്രാഹത്തിന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം യഹൂദരല്ലാത്ത എല്ലാവരിലേക്കും വ്യാപിക്കേണ്ടതിനാണ് ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നത് ഇടമലം തിരിയരുത് ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നത് അബ്രാഹത്തിന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം നമ്മളെല്ലാവരിലേക്കും വ്യാപിക്കേണ്ടതിനാണ് ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയോ ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ശാപത്തിൽ കഴിയാനല്ല മറിച്ച് അബ്രാഹത്തിന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം നമ്മളെല്ലാവരിലേക്കും വ്യാപിക്കേണ്ടതിനാണ് എന്താണ് അബ്രാഹത്തിന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവരാണ് കുമ്പസാരിക്കുന്നവരാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നാൾ അത് ചെയ്തില്ല ഇന്ന് ഈ കൺമനുഷ്യന് തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് നല്ല കുമസാരം നടത്തും കുർബാനയ്ക്ക് പോവും പ്രാർത്ഥിക്കും തീരുമാനമെടുത്താലും മതി അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നല്ല തീരുമാനമെടുത്തു അങ്ങനെയുള്ളവരും ക്രിസ്തു എല്ലാ ശാപത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ 
രക്ഷിച്ചു നിങ്ങളുടെ ശാപം ക്രിസ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ അച്ഛനുള്ള അധികാരം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇല്ല എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നോക്കിക്കോ എന്നെ വിശ്വസിച്ചോ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനായി എനിക്ക് കർത്താവ് തന്ന പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ നിന്റെ കുടുംബം വെച്ചടി വെച്ചടി കയറിയിരിക്കും ഇത് നീ വിശ്വസിക്കണം ഇത് നീ വിശ്വസിക്കണം ഇത് നീ വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ അത് ഉറപ്പിച്ച് പറയും നിങ്ങളുടെ മേൽ ആരുടെ മേലാണ് മാമോദി സസീകരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു വലിയ ഭക്തരെന്നാവണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര ഭക്ത അയ്യായിരം ധ്യാനം കൂടിയാരാവണമെന്നും ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട അപ്പനെ പോലെ പാവപ്പെട്ട അമ്മയെ പോലെ പള്ളിയിലൊക്കെ വരുന്ന കുംഭസാരിക്കുന്ന കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന സാധാരണ വിശ്വാസി നിന്റെ മേൽ ശാപം ഇല്ല ശാപം ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് വിശ്വസിച്ചു ഈ വചന ഏറ്റെടുത്തു നിന്ന് മുതല് നീ കയറിയിരിക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട അപ്പോൾ നിന്റെ മേൽ ശാപം ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അബ്രാഹത്തിന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം നിന്റെ മേൽ കിടക്കുകയാണ് അബ്രാഹത്തിന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം നിന്റെ തലെ കിടക്കുകയാണ് ശാപം ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നീ സങ്കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു അനുഗ്രഹം നിന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ കിടക്കുകയാണ് ആ അനുഗ്രഹം എന്താണ് അതെടുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടാണ് ആ അനുഗ്രഹം ദൈവം അബ്രാഹത്തോട് പറയുകയാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ വായിച്ചേ ഞാൻ നിന്നെ വലിയ ഒരു ഞാൻ നിന്നെ വലിയ ഒരു ഞാൻ നിന്നെ വലിയ ഒരു ജനതയാക്കും ഞാൻ നിന്നെ വലിയ ഒരു ജനതയാക്കും നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും ഏറ്റു പറയണം നിന്നെ ഞാൻ ഇനി ഞാൻ പറയാതെ ആരും ഇവിടെ നിന്ന് പോകരുത് കേട്ടല്ലോ ഇനി ഞാൻ പറയാതെ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ പോലും ഇവിടുന്ന് പോകരുത് കാരണം ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം ഇപ്പം കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് പിശാജ് വന്ന് തോണ്ടി വിളിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകരുത് ദൂരേക്കൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നവരും വേഗം കയറി ഇരുന്നോണം ഇപ്പം ഈ കൊടയ്ക്കകത്തോട്ട് വരുന്നവനെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഒരു സംശയമില്ല ഒരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് പിശാജ് വന്ന് തോണ്ടും ഓടരുത് ഓടരുത് വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന എവിടെങ്കിലും വന്നിരുന്നോണം കേട്ടോ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജനതയാക്കും ഏറ്റു പറഞ്ഞേ ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജനതയാക്കും നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ പേര് ഞാൻ മഹത്തമാക്കും അങ്ങനെ നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ സഭിക്കുന്നവരെ ഞാൻ സഭിക്കും നിന്നിലൂടെ ഭൂമുഖത്തെ വംശങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹീതമാകും നിന്നിലൂടെ ഭൂമുഖത്തെ വംശങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹീതമാകും നിന്നിലൂടെ ഭൂമുഖത്തെ വംശങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹീതമാകും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് വിശ്വസിക്കും നിങ്ങൾ നശിച്ച് കിടക്കാനല്ല തകർന്ന് കിടക്കാനല്ല മറിച്ച് ഒരു മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച കോവിൽ തോട്ടത്തെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ വരുന്ന മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തി ഒരു ദേശത്ത് ചെന്ന് കാല് കുത്തിയാൽ അവൻ കുത്തുന്നതോടെ ആ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതാണ് മാമോദീസയിലൂടെ ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹം നമ്മൾ ശാപം ശാപം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശാപങ്ങളും ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അബ്രാഹത്തിന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ കിടക്കാണ് എന്താണ് അനുഗ്രഹം ആ അനുഗ്രഹം ഇങ്ങനെയാണ് അബ്രാഹത്തിന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം ഞാൻ നിന്നെ വലിയ ഒരു ജനതയാക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരപ്പൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരപ്പന് മുഴുക്കുടിയനും കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവനും ലഹരി വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്നവനും അതിൻ്റെ ഏജൻസി എടുത്തവനും ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കന്മാരെ അംഗീകരിക്കാത്തവനും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവനും താൻ തോന്നിയും തെമ്മാടിയായ ഒരു മകനുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ മകനും മകളായിട്ട് ഒറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ ഈ അപ്പൻ മാമോദി സമൂഹിയ ആളാണ് ഈ കൊച്ചൻ മാമോദി സമൂഹിയ ആളാണ് അപ്പനും അമ്മയും പള്ളിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ 
ദേവാലയത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന വെച്ച് വിളമ്പുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് അകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശുമിശിക ഈ അപ്പനോട് പറയും അപ്പൻ എന്താ വന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൻ വന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ തലമുറ നശിച്ചു പോയി എൻ്റെ തലമുറ ഇല്ലാതായി എൻ്റെ മകൻ മുഴു താൻ തോന്നിയായിട്ട് മാറി അവൻ വഴിപഴച്ചു പോയി കർത്താവ് ഈ വേദനയിലാണ് അപ്പൻ നിൽക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലിരിക്കുന്ന ഈശോ ഈ അപ്പനോടും ഈ അമ്മയോട് പറയും നിനക്ക് തെറ്റി നിനക്ക് തെറ്റി നിന്നെ ഞാൻ വലിയ ഒരു ജനതയാക്കും അപ്പൊ അപ്പൻ ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഒരു വലിയ ജനതയാവേണ്ടത് ഈ ചെറുക്കനിലൂടെ ആണ് അവൻ താൻ തോന്നിയാണ് നടക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറയും എനിക്ക് തെറ്റില്ല എനിക്ക് തെറ്റില്ല നിന്നെ ഞാൻ വലിയ ഒരു ജനതയാക്കും വലിയ ഒരു ജനത നീ ഓർക്കുന്നല്ലേ അബ്രഹാം മുറിയാമലയിൽ ഇസഹാക്കിനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് മാറാപ്പിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച കത്തിയെടുത്ത് അവൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് വെട്ടി അവനെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും അബ്രാഹാം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് പോലും ഈ മകനെ തിരിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പരിശുദ്ധ കുബാനയിൽ ഒരു നീശോ പറയും എൻ്റെ പൂർവ്വപിതാവ് പിതാമകൻ 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 അബ്രഹാം മകൻ്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും അവൻ്റെ കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞ് മാറുമെന്ന് ഉറപ്പാകുമ്പോഴും അവൻ ഇല്ലാതായെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴും അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു എന്താണ് അബ്രഹാം എന്താണ് വേലക്കാരോട് പറഞ്ഞത് ഞാനും എൻ്റെ മകനും പോയി ആരാധിച്ചിട്ട് ആരാധിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരും കൊല്ലാൻ പോവാണ് കൊല്ലാൻ പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാനും എൻ്റെ മകനും മലെ പോയി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരും ആ അബ്രഹാം ഈ പരിശുദ്ധ കുമാരയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ അപ്പനോട് പറയും ചേട്ടാ ചേട്ടാ ആൻഡ്രൂസ് ചേട്ടാ ഫെലിക്സ് ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ മകൻ മോറിയാമലയുടെ നെറുകയിൽ ഈ വിറക് കെട്ടിൻ്റെ മീതെ വെച്ച് കെട്ടപ്പെട്ട് നിശ്ചേതനായി കിടക്കുമ്പോൾ അവനെ കൊല്ലാൻ എൻ്റെ മാറാപ്പിൽ നിന്ന് കൊലക്കത്തി എടുത്ത് അവൻ്റെ കഴുത്തിന് നേരെ ആഞ്ഞു വീശുമ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു മുറിഞ്ഞ് രണ്ട് കഷണമായി എൻ്റെ മകൻ മാറിയാലും ഈ മകനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു തന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മകൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകാൻ ഇടയാക്കത്തക്ക വിധം ശക്തനാണ് എൻ്റെ ദൈവമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മകൻ ഇപ്പൊ കഞ്ചാവിന്റെ ഏജൻസിയാണ് അവൻ ഏത് സമയത്തും പോലീസ് പിടിക്കും അവൻ താൻ തോന്നിയാണ് അവൻ ആരുടെയെങ്കിലും കത്തി മുന്നത്തുമ്പിൽ തീരും നീ അതല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്റെ മകനെ എന്റെ മകനെ ഈ മോറിയ മലയെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ കൊണ്ടുപോകും കാരണം എന്താണ് എന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ കിടക്കുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ എന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ കിടക്കുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് നിന്നെ ഞാൻ വലിയ അത് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ നിന്റെ മകൻ ഇനി നശിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല അവൻ ഇപ്പോ ഇന്ന് നാം മാറിയില്ലെങ്കിലും നാളെ മാറിയില്ലെങ്കിലും മറ്റന്നാൾ മാറിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ആഴ്ച മാറിയില്ലെങ്കിലും അവൻ അധികം താമസിക്കാതെ മാറിയിരിക്കും അവന് മാറിയേ പറ്റൂ മുട്ടുകുത്തി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു അപ്പൻ ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിൽ ഇത് വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം സാത്താന് അവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലി ലുയാ സാത്താൻ അവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവന്റെ അവകാശം ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് അവകാശം ഇവൻ ഈ ചെക്ക് എഴുതി അതിങ്ങ് എടുത്താൽ ഈ കാശ് അവന് കിട്ടിയേ പറ്റൂ ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേലും ഈ കാശ് കിട്ടിയേ പറ്റൂ കാരണം ചെക്ക് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവന്റെ രക്ഷാകർത്താവ് ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവന് വേണ്ടി യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാത്താൻ അത് ഇത് ആര് ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ മേൽ മാമോദീശായ്ക്ക് കൃപ വരാൻ സഭ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ മക്കളെ നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പിടി കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജനതയാക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ ഈ ചെറുക്കൻ്റെ കഞ്ചാവെന്ന് കണ്ട് നീ പേടിക്കരുത് 
ഈ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് നീ വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അമ്മേ നീ വിചാരിച്ചോണ്ട് നിന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോക്ക് എടുത്തിരിക്കും അതിനാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് മാമോദി സായും ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയും ഈ കൊന്തയും ഈ ബൈബിളും ഒക്കെ എൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചേട്ടാ നിങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് പോക്ക് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒന്നാമത്തേത് ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജനതയാക്ക് നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും ഇത് നമ്മുടെ തലേ കിടക്കാണ് നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പൊ നിനക്ക് ശാപമാവാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ മാമോദീശയിലൂടെ എന്ത് കിടക്കാണ് അനുഗ്രഹി നീ ഇതങ്ങ് വിശ്വസിക്ക് നീ ഇതങ്ങ് വിശ്വസിക്ക് നിന്റെ കുടുംബം പട്ടിണി കിടന്ന് നശിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ കിടക്കുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ അവൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആടുമാടുകളും കന്നുകാലികളും സമ്പത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അനുഗ്രഹമാണ് നിന്റെ തലയ്ക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ നീ വിശ്വസിക്കാത്തത് ഇത് ഇന്ന് രാത്രി കൺവെൻഷൻ മന്ത്രി എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കോ ഞാൻ ഇതാ പ്രവചനമായി പറയുന്നു നീ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നീ ഇന്ന് ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ കണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് അങ്ങനെ നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിന്റെ പേര് ഞാൻ മഹത്തമാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവിൽ തൊട്ട് ശങ്കരമംഗലത്ത് വന്നിറങ്ങിയിട്ട് ആ ആൻഡ്രൂസിന്റെ വീട് ഏതാ ആ ആൻഡ്രൂസിന്റെ വീടോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാം നിന്റെ പേര് മഹത്തമമാക്കും ഒരു ബഹുമാനത്തോടെ പറയും ആ ആൻഡ്രൂസിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാണോ എന്താ കാര്യം ഉണ്ട കഴിച്ചിട്ടിട്ട് പറയും നിന്റെ പേര് ഞാൻ മഹത്തമമാക്കും മനസ്സിലായോ നീ ഇത് വിശ്വസിക്കുക അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു ശക്തിയാണ് ദൈവം മാമോദി സായിലൂടെ നിന്റെ മേൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു ശക്തി ഇത് വിശ്വസിക്കുക ഇത് മാത്രം വേറെ ഒരു മലയും കയറണ്ട ഇത് വിശ്വസിക്കുക അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി കുരിശിയെ കിടന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ കിടന്ന് നരയിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അത് പറഞ്ഞങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അനുഗ്രഹം വരുന്നത് അപ്പോൾ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും നിന്നിലൂടെ ഭൂമുഖത്തെ വംശങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഭൂമുഖത്തെ വംശങ്ങളെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു ദേശത്ത് ചെന്ന് നിന്നാൽ അവിടെയുള്ള ആഫ്രിക്കക്കാരനും അമേരിക്കക്കാരനും അന്റാർട്ടിക്കക്കാരനും അങ്ങനെ ഒരു കാരണമില്ല പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനും ഏഷ്യാക്കാരനും എല്ലാം നീ അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്നിലൂടെ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃപ നീ പോലും അറിയാതെ അവൻ പോലും അറിയാതെ അവനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ദിവസം അവൻ വന്നിട്ട് പറയും ഈ ഈശോ എന്ന് പറയുന്ന ആളെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്കൊരു മാമോദീസ തരപ്പെടുത്തി തരാവോ എനിക്ക് നീ പോലും അറിയാം നിന്നിലൂടെ ആഫ്രിക്കക്കാരനും ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനും അമേരിക്കക്കാരനും അന്റാർട്ടിക്കക്കാരനും ഏഷ്യക്കാരനും എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇതിനുള്ള വിത്താണ് ശങ്കരമംഗലത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ചങ്കിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയും എനിക്ക് ഓരോരുത്തരെയും അടുത്ത് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പറ്റില്ലല്ലോ പ്രായോഗികമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവം ഓരോരുത്തരുടെയും തലയെ കൈ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഓരോരുത്തരുടെയും തലയെ കൈ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നു സാമ്പിളായിട്ട് ഒരാൾ വാ സാമ്പിളായിട്ട് ഒരാളും കയറുക സാമ്പിൾ ആ ആണ് ഇത് സാമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇത് അവിടെ നിന്നോ ഇത് സാമ്പിളാണ് ഈ ചേച്ചിയാണ് ഇതേ കോവിൽ തോട്ടത്തെ സകല ജനത്തിൻ്റെയും സാമ്പിൾ എല്ലാവരുടെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് അപ്പം ഈ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള സകലരുടെ മേലും എൻ്റെ അനുഗ്രഹം അല്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അബ്രാഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേൽ നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് വെച്ചോ എല്ലാവരും ഈ ചേച്ചിയെ സാമ്പിളായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുക എല്ലാവരുടെ മേലും ഇതാണ് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ അനു യേശു എന്നെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നത് ഞാൻ ശാപത്തിൽ കിടക്കാനല്ല മറിച്ച് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വിജാതീയനായി എൻ്റെ മേലും വ്യാപിക്കേണ്ടതിനാണ് ഞാൻ ഇതാ മരത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇതാ മരത്തിൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ പോലെ തൂങ്ങിക്കിടന്നത് അതുകൊണ്ട് കോവിൽ തോട്ടത്തെ ശങ്കരമംഗലത്തെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ദേശത്തേക്ക് എത്തിയ നാ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ ഈ ആരാധനയോടെ സമാപിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവ് വാരി വിതരാൻ പോവാണ് വെഞ്ചരിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുണ്ടാവണം വെഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ടാരും വരില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊതുവായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൈകളിലെടുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറയും ആ സമയത്ത് ഇപ്പോഴല്ല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറയും കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്രാഹത്തിന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം നമ്മളിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം ജ്വലിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണോ ഈ മൂന്ന് ദിവസം കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു അല്ലേ ഏ അപ്പോൾ ഡോണലിനെയും കുടുംബത്തെയും പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഏ ഈ കൺവെൻഷനെ ക്രമീകരിക്കാൻ കർത്താവ് ഉപകരണമാക്കിയത് ആ മകനെയാണ് കർത്താവ് പ്രത്യേകം ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വികാരിയച്ചനും പിന്നെ ബാക്കി ഇടവക ഭാരവാഹികളും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ നടന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം നമുക്ക് ഇതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ വഴികളെ ഓർക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം തിരുവനന്തപുരത്ത് വട്ടപ്പാറയ്ക്കടുത്ത് വേറ്റിനാടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാനകേന്ദ്രം എന്നൊരു ചെറിയ ധ്യാനകേന്ദ്രമുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ വരുന്നവരെയൊക്കെ ചില മുഖങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല എല്ലാ ആഴ്ചയും അവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വരിക ഏ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൂടുതൽ നമുക്ക് വചനം പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ബൈബിൾ പഠിക്കാം ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടോ വചനം കിട്ടിയപ്പോൾ വിളിച്ചായില്ലേ ബോധ്യമായില്ലേ ഭാരം മാറിയില്ലേ പ്രത്യാശ വന്നില്ലേ അതാണ് വചനം പഠിച്ചാൽ അത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വചനം പഠിക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും തിരുവനന്തപുരത്ത് വട്ടപ്പാറയ്ക്കടുത്ത് വേറ്റിനാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് കൊല്ലത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ആറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് നേരെ പെഞ്ഞാറമൂടേക്ക് കയറിയാൽ അവിടെ നിന്ന് എം സി റോഡിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അങ്ങ് കേശവദാസ്വരം വന്നിട്ട് വരാം നിങ്ങൾക്ക് വേറ്റിനാട് അവിടെ ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുകയാണ് സാധിക്കുന്നവർ വരണം വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന കൺവെൻഷനുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കോവിൽ തോട്ടത്തെ കൺവെൻഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം അത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് സാധുക്കളാണ് ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് താഹമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഒട്ടും വരാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ആയിരുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ ദിവസവും പകലെല്ലാം എൻഗേജ്ഡ് പിന്നെ മറ്റ് ശുശ്രൂഷകൾ പക്ഷേ അതിൻ്റെ നടുവിലും വരാൻ ദൈവം അവസരം ഒരുക്കിയത് നിങ്ങളുടെ നന്മ കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് നന്ദി ഏ കർത്താവ് ഒരുക്കട്ടെ ദൈവം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും കൂടുതൽ ശുശ്രൂഷകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ ഏതായാലും നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊല്ലത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ വന്നു എല്ലാം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി അടി ഒരു ഒത്തിരി താമസമില്ലാതെ കൊല്ലത്ത് മറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൺവെൻഷനുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയുമായിരിക്കും ദൈവം ഇടപെടും കർത്താവിൻ്റെ ഇടപെടൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പ്രേരണ തീരപ്രദേശങ്ങളെ വചനം കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകാനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമുക്ക് കുറേ ദേവാലയങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നീട് കൊല്ലത്ത് പിന്നെ ആലപ്പുഴയുടെ കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്തും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുമോ നിങ്ങൾ വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹാലലുയ്യ യേശുവേ സ്തുതി 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 കർത്താവേ മഹത്വം ആരാധന മഹത്വം 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 യേശുവേ മഹത്വം ആരാധന 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 സ്തുതിക്കുന്നു 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 യേശുവേ ആരാധന മഹത്വം മഹത്വം ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തണം ദൈവ മക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ദൈവ മക്കളുടെ സ്വാതന്ത്
നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രരാണ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കൈയടിച്ചു എല്ലാം മറന്നു
സമാധാനമില്ലാത്ത വീടുകളുണ്ട് മക്കത്താവെ സമാധാനമില്ലാത്ത മക്കളുണ്ട് കർത്താവെ അത്തഹത്യെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവെ എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞുവെന്ന് വിലപിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് കർത്താവ് ദേശം കരയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് കർത്താവ് ജോലിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് കർത്താവ് കടക്കെണികളിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് കർത്താവ് അത് സഹായിക്കാനില്ലാത്തവരുണ്ട് കർത്താവ് ക്ലേശവും ദുരിതവും കണ്ണീര് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങിറങ്ങി വരണമേ അങ്ങിറങ്ങി നടക്കണമേ ഉച്ചത്തി വിളിച്ച Oh, my God. 
ദുഃഖ്യം നൽകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ദുഃഖ്യം നൽകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി നൽകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി നൽകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ കൃപകൾ നൽകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ കൃപകൾ നൽകണമേ ജോർജ് എന്ന പേരുള്ള മകനെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് സ്പർശിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു 
പതിനേഴ് വർഷമായി അലർജി രോഗം മൂലം പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു മകളെ ഈശോ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നു പെട്രോൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ ജോലി നോക്കുന്ന ഒരു മകനെ കർത്താവിത സാമ്പത്തികമായി ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ആ മകനെ വിദേശത്ത് ജോലി കത്ത് കൊടുത്ത് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു തെറ്റായ സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏഴ് മക്കൾക്ക് വിടുതൽ നൽകി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി കാണും നെഞ്ചോടി ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓരോ വ്യക്തിയും കർത്താവ് പ്രത്യേകം ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണിത് എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ശിരസിൽ കരം വെച്ച് അച്ഛന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്രായോഗികമാണ് കർത്താവ് അത് ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈശോ നിങ്ങളെ ഈ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്ന് കർത്താവ് ആശീർവദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് വിശ്വസിക്കുക യേശു ക്രിസ്തു സത്യമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം സത്യമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന സത്യമാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഈശോ നിന്റെ പരാജയങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കുക നീ അത് വിശ്വസിക്കുക നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ പേര് ഞാൻ മഹത്തമാക്കും നിന്നെ ഞാൻ വലിയൊരു ജനതയാക്കും നിന്നിലൂടെ ഭൂമുഖത്തെ വംശങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അബ്രഹാമിന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക രണ്ട് കരങ്ങളും അവരവരുടെ ശിരസിലേക്ക് വെച്ച് പരിശുദ്ധ ഗുബാനയിലെ ഈശോ ഈ സമയത്ത് ഓരോ മകനെയും മകളെയും ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വലിയ ഒരു ജ്വലനം കൊടുത്ത് ആശീർവദിക്കാൻ പോവുകയാണ് മാമോദീസായിലൂടെയോ യേശുവിലൂടെ ഉള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയോ നിങ്ങളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഗ്രഹം അത് നിങ്ങളിൽ ആക്റ്റീവാവുകയാണ് വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഈ കൺവെൻഷനിലൂടെ ഈ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ കർത്താവ് ഇത് അനുവദിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇത് നിങ്ങളിൽ സത്യമായും സംഭവിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ ആ അനുഗ്രഹം ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പുറകോട്ട് പോകാനാവാത്ത വിധം നിങ്ങൾക്ക് പരാജയപ്പെടാനാവാത്ത വിധം താഴേക്ക് പോകാനാവാത്ത വിധം ശക്തമായ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതാ കർത്താവ് വിശ്വമിശികായുടെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് പുത്രൻ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രരാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രരാണ് നിയമത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിടുവിച്ചു ആധിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും അവൻ നിരായുധമാക്കി കുരിശിൽ അവൻ പരാജയപ്പെടുത്തി അവഹേളന പാത്രങ്ങളാക്കി നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് പത്രോസ്ലിക പറയുന്നു അനുഗ്രഹം അവകാശമാക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ ശാപമല്ല നമ്മുടെ അവകാശം അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളുടെ അവകാശം അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളുടെ അവകാശം എസ് ഐ അൻപത്തിനാല് രണ്ട് മൂന്ന് നിന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ അതിരുകൾ വിസ്തൃതമാവട്ടെ തിരശീലകൾ വിരിക്കുക കയറുകൾ ആവുന്നത്ര അയച്ചു നീളം കൂട്ടുക നീ ഇരുവശത്തേക്ക് മതിര് ഭേദിച്ച് വ്യാപിക്കും നീ ഇരുവശത്തേക്ക് മതിര് ഭേദിച്ച് വ്യാപിക്കും നീ ഇരുവശത്തേക്ക് മതിര് ഭേദിച്ച് വ്യാപിക്കും എസ് ഐ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദാവീത ഭവനത്തിന്റെ താക്കോൽ അവന്റെ തൊഴിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ അടച്ചാൽ ആരും തുറക്കില്ല അവൻ തുറന്നാൽ ആരും അടക്കില്ല വെളിപാട് മൂന്ന് ഏഴ് ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വാതിൽ ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വാതിൽ ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു ആത്മീയ ദാനങ്ങൾ ഈ മക്കളിൽ കത്തി ചൊലിക്കട്ടെ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ദേശത്ത് വെളിപ്പെടട്ടെ ദേശത്തിന്റെ നാല് ദിക്കുകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മക്കളെ ആശീർവദിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം എടുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് അധ്വാനം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പ്രതീക്ഷ ഇവയുടെ എല്ലാം അടയാളങ്ങളാണ് ഈ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ അല്ല നിങ്ങൾ ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിലാണ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശരീരമായ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കരങ്ങളിൽ എന്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നോ അതിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് ശക്തി ഈശ്വായിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ശക്തി അവയുടെ മേൽ കടന്നു വരികയാണ് കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക 
അതാവെ ഈ ആലയത്തിന് ഈ കൺവെൻഷൻ മന്ദലിനകത്തും വെളിയിലും ദേവാലയത്തിനകത്തും വെളിയിലും ഈ വഴിയിലും ഈ ശബ്ദപരിധിക്കകത്ത് കർത്താവെ ആരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും കർത്താവ് അവർ കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും അവയുടെ പ്രതീകമായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കളെയും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ഈശ്വമിശിക പൗരോഹിത്യത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അധികാരത്തിൽ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആശീർവദിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നു സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉറക്ക വിളിച്ച കണ്ണുകൾ അടച്ചൊരു നിമിഷം കൂടി ഈ കൺവെൻഷന് വേണ്ടി ദൈവം പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത മക്കളെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കാം ഡോണലിനെ കുടുംബത്തെ സമർപ്പിക്കാം വികാരിയച്ചനെ സമർപ്പിക്കാം ഇവിടെയുള്ള വൈദികരെ ഈ ദിവസം വന്ന ഡിക്സൺ അച്ഛനും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അപ്പ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് രോഗാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ജെറിയച്ചൻ അതുപോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നലേക്ക് വന്ന പേടിയച്ചൻ കോവിൽത്തോട്ട ആശ്രമത്തിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ സാൻബിയ ആശ്രമത്തിലെ അച്ഛന്മാരെല്ലാവരും ഈ പ്രദേശത്തുള്ള കോൺഗ്രിഗേഷനുകൾ കോൺവെൻറ്റുകൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കൺവെൻഷന് വേണ്ടി ശബ്ദമെല്ലാം ക്രമീകരിച്ച മക്കൾ ഇതിൻ്റെ ഒരുക്കം ഈ പന്തലെല്ലാം ഇട്ട മക്കൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സഹായം ചെയ്തവർ ഇവിടെയുള്ള യുവതി വാക്കന്മാർ അൾത്താര ബാലന്മാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾ അധ്യാപകർ മതാധ്യാപകർ ദേവാലയ ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധമായ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി ദേശത്തിൻ്റെ മേൽ കടന്നു വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ മേലും അനുഗ്രഹം കടന്നു വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഇനി ഒന്നിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്നിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട എല്ലാ മക്കളും നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അല്പനേരം സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവരും സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് ദൈവം കിട്ടിയ അനുഗ്രഹ ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊലിച്ച് അഭിഷേകമായിട്ട് നിറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ അതിനും തുറന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാ മക്കളും സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു 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 നന്നായിട്ട് സ്തുതിച്ച് പാടും ഉറക്കെ സ്തുതിച്ച് പാടത്തില്ല ഈശോയെ നന്ദി 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 ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം നാവിൻ്റെ കട്ട് അഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം സുഖമായിട്ട് സ്തുതിച്ച് ശക്തമായിട്ട് ഈശോയെ സ്തുതിച്ച് ഭാഷാപരമുള്ളവരെല്ലാം ദൈവസംഗതിയിൽ ശക്തമായിട്ട് സ്തുതിച്ച് ശക്തമായിട്ട് സ്തുതിച്ച് ശക്തമായിട്ട് സ്തുതിച്ച് ആരും ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആകരുത് ശക്തമായിട്ട് സ്തുതിച്ച് ശിശുക്കളുടെയും പുനകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അധരം കൊണ്ട് സുശക്തമായ കോട്ടം കെട്ടി വിശ്വസിച്ച സ്തുതിച്ച മക്കളെ ശക്തമായിട്ട് സ്തുതിച്ചേ ശക്തമായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് ഹൃദയത്തിന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് സ്തുതിച്ച് ഔലോസും ശ്രീദാസും കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് സ്തുതിച്ചതുപോലെ കണ്ട് സ്തുതിച്ച മക്കളെ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ മാതിരികളെ സ്തുതിപ്പിൽ മാറി അഴിഞ്ഞു തുറന്ന് മക്കളെ സ്തുതിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ അപ്പോസര പ്രവർത്തനങ്ങൾ പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ശക്തമായിട്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ച മക്കളെ ിവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവമായ കർത്താവ് അവനവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അനുഗ്രഹിച്ച അവനവരെ പ്രധാനിവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അനുഗ്രഹിച്ച തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മക്കളെ അവൻ പ്രധാനിയവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവാദത്തിന് വേണ്ടി ദൈവമെല്ലാം ഒരുക്കിക്കണം 
Yeah. 